Yo, this is Chef Ricky with Chupin and Chef and today magluluto tayo ng my version of jampong noodles uh, ito yung uh, Korean noodles na medyo manghang pero lalagyan natin ng konting twist para may iba naman so it's a fusion of uh, um, jampong noodles using pasta as my noodles instead of noodles ng mga Korean alright? so kung gusto nyo matutunan to well Mag-stay kayo at manood. And kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe na para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Alright? Let's go! Alright, so ang una natin gagawin, um, gagawa tayo ng stock. So magpapakulo tayo ng tubig at gagamit tayo ng Uh, anchovy or dried anchovy para sa ating uh, soup stock. Na kung wala ka naman dried anchovy, pwede ka naman din gumawa ng uh, chicken stock. So, ito magpapakulo ko ng 6 cups of water and lalagyan ko ng uh, anchovy or dried anchovy broth ng this pan yan ang magiging uh, soup stock natin para sa ating gagawin dyan po. Pakukuluan lang natin ng at least uh, 20 minutes yung ating uh, um, dried anchovy para magawa tayo ng soup stock na ating gagamitin. And after 20 minutes, pwede natin siyang hinaan ng apoy at uh, umpisa na natin gawin yung ating uh, dyan po. Ayan, pag kumukulo na, maaari na natin itong hinaan ng apoy at uh, Patuloy lang natin itong pakuluin ng uh, at least 20 minutes more bago tayo mag-start magluto ng ating jampong. Alright, so ito naman ang ating mga gagamitin. So, gagamit tayo ng tahong, at least 500 grams ito. And uh, hipon, wala na siyang ulo, um, at least uh, 200 grams. And leftover na spaghetti pasta, gagamitin natin. And at least 100 grams ng bacon, nislice ko na siya. We have also ginger, uh, at least 2 uh, tablespoon of ginger. And then, this is 5 cloves of garlic. And we also have green onions. Kung wala kayong green onions, pwedeng leeks. Kung wala naman, pwedeng normal na sibuyas lang. And then, we have this uh, Korean uh, dried pepper. Uh, or 2 tablespoon and gagamit din tayo ng Korean pepper paste at least 2 uh, tablespoon din mamaya alright so isa na natin magluto alright ngayon naman pwede na tayong mag start magluto magpapainit lang tayo ng kawali so patuloy lang natin uh, biluluto yung ating stock or patuloy lang natin siyang pinapakuluan para mas lalo pang lumasa yan habang ginagawa natin yun Ari na tayo mag-start magluto. And first, magpahit lang tayo ng kawali. Magpagay tayo ng two, at least 2 tablespoon of cooking oil. At start na natin isa-tate yung ating mga uh, ingredients. Okay? So start by putting in uh, the garlic. Maganda ilagay mo na yung garlic habang hindi pa masyado mainit yung ating uh, kawali para hindi siya masyado masinig okay. uh, And after garlic, pwede natin lagay yung ating ginger At sabay na rin natin yung ating green oil Pag-usay lang natin siya may higi. Pag nag-iwahiwalay na sila, pwede na natin ilagay yung ating pepper flakes. So ito, 2 tablespoon lang yung gagamitin natin. Pero kung gusto niya mas pangang, pwede naman at least 3 tablespoon. So ilagay lang natin siya dyan para magigisa rin siya muna. Ang ating halo. At 
you know, pag well blended na yung ating mga ingredients, pwede natin ilagay yung ating bacon. Alright, so ngayon naman, lalagay na natin yung ating seafood. Patulog lang natin siya nakahalilin para ma-incorporate lahat ng uh, ingredients sa kanya. Ayan, at this point, pwede natin ilagay yung ating um, yung ating soup pa. Ano siya? Alright. So, ayan lang na yung siya muna at mulo. At this point, pwede rin natin ilagay yung ating uh, Korean pepper paste. Alright, so ito yung ating Korean pepper paste. Lagi lang tayo ng at least 2 uh, tablespoon. Ito na magpapalasa sa ating uh, or magpapasarap sa ating jampong. Ayan lamang kumulo para mag-blend lahat ng ating ingredients. Ngayon, maglalagay tayo ng patis at least 2 tablespoon para lang sa pampalasa niya. Alright, so um, after 5 minutes ng uh, pagpapakulo, pwede natin ilagay yung ating noodles. So, ito yung ating uh, pasta. Ang gagamitin natin yung spaghetti. Pwede rin kayong gumamit ng fettuccine or anything kung gusto nyo na makapagpapasaya sa inyo. Or kung meron kayong mga pagpukunan ng jumpong noodles sa lagat, mas maganda kung ngayon ang gagamit. Alright, so incorporate lang natin na igi ating noodles ayan ito na yung version natin ng jampong noodles okay, seafood jampong alright so dahil may pasta dapat lagyan din natin ng cheese diba? So, kung uh, gusto nyo, pwede nyo panlagyan ng cheese para mas masarap yung inyong uh, jumpo. Okay? So, pwede yung gumamit ng uh, cheese milk. Or any kind of cheese kung anong meron sa inyo. So, pwede yung gumamit ng quick milk uh, cheese or mozzarella cheese. Anything na madaling matunaw para mag-incorporate ka agad sa sabaw yung inyong cheese. Kasi yan sa magpapasarap ng inyong yam. Alright. Hindi na natin masyado dapat itong pakuluin. Uh, luto na rin naman yung noodles. Magaling na rin naman maluto yung seafood. So pwede na natin tulis yun. Patay na natin yung ito. Alright. So, uh, na tayo na isang order. Ayan natin yung noodles na may cheese.
Alright, so natapos na natin yung ating uh, champong. And ganun lang kung meron kayong mga leftover na pasta, pwede nyo gawin yun or pwede nyo gamitin yun sa paggawa ng jampong. And kung gusto nyo pang anghahan ng konti, dagdagan nyo na lang ng uh, chili flakes. At uh, ito na siya, titikman na natin siya kung masarap ba. Mm. Tama-tama ito pag malabig ang panahon. Kasi mahagod sa lamunan eh. Alright, so tikman naman natin yung sabaw. Masarap. Alright, so ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo na ito, right? And kung di ka po nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na para lagi updated sa mga bago kong videos. And again, this is Chef Ricky. Kain na. Parang ang sarap kumain nito. Sobrang sarap. Hmm. Again, this is Chef Ricky. Your Jupiter Chef. Bye for now.